ご視聴ありがとうございます。ケイケイです。今回の動画では、椿の描き方を私なりに説明したいと思います。今回は5枚の花びらで椿を描いてみました。正面から見た椿の花は丸を基本に考えます。花びらの形は中央を少しへこませた形です花びらの幅を広くそしてその花びらが重なったように描くと椿らしくなると思います斜め上から見た椿は楕円形を基本に考えますそして中央の花心の部分は半分のところより下の方に置きますその花心の部分から円周に向かって花びらを大きく描いていきますしっかり見えている花びらを先に描き重なっている花びらを後から描きます手前の花びらは花心から円周までの長さが短い花びらになります下になっている花びらを描き花びらの部分は完成です中心とした部分から筒状のものを描くと花心の出来上がりですもう少し角度をつけ横に近いところから見た椿を描きたいと思います楕円形はさらに細長く描きます中心となる部分を楕円形の下の方に置きますそしてそこから大きく花びらを描いていきましょう手前の花びらは花心からの長さがとても短い花びらになります中央の花心の部分は筒状に描きますが見えている部分は先ほどよりも多くなりますこの下絵の花に好きな方法で色をつけていくと良いと思います今回はトリプルローディングで描く椿を紹介したいと思います今回3色を使いましたが同じクリムゾンと書いてあるペイントでもメーカーによって随分色の感じが違うことを実感しました平筆を使いますが筆の大きさは各花によって使いやすい大きさを選べば良いと思いますまず明るい赤とピンクを取り筆になじませていきますしっかりなじませていくことが大切ですそして少し暗い赤をコーナーに取りさらになじませていきます足りないと感じる色を足しながらしっかりなじませていきましょう最初のこの作業がとても大切でこれにより花びらのグラデーションが決まってきます筆の水分の調節はパレットの上の水滴でしていきます。では描いていきましょう。まず下になっている花びらから描いていきます中心を意識し円周に沿わせて筆を動かしていきましょうしっかりとした色を出したいので必要に応じて筆に絵の具を足していきます2回なぞることによってしっかりとした花びらの色が出てきますだいたい一度ストロークするごとに絵の具を足していますがここからは筆につけている部分を飛ばした映像で紹介します下の花びらを描くときは上の花びらを描いたときに隠れない部分を意識して描くと良いと思います一番上に来る花びらは全部の部分が見えるのでそこを意識してストロークしていきます花びらのラインが綺麗に出るようにストロークしていきましょう中央の花心の部分は花びらがしっかり乾いてから塗った方が
書きやすいので後から塗ります。斜め上から見た椿の花も下になっている花びらから描きますが中心を意識して描くことが大切です花心から花びらが出ているように描いていきましょう大きく花びらを描きたい場合は筆をギュッと紙に押し付けて筆の幅を広げて描くと大きく描けます花びらも同じように描いていきましょう手前の花びらは縦の幅が狭いので筆のサイズを小さくして描いていきました使用した色は暗めの赤と明るめの赤ですこの2色をダブルローディングします暗い赤が内側になるように明るい赤が円周に沿わすようにストロークしましたそうすることによって花びらが手前に翻った感じが出るように思いますもう少し角度をつけてみた椿の花びらも中心を意識して描いていきます中心が楕円の下の方にあるのでそこから花びらが出ているように描いていきましょう手前の花びらは先ほどと同じ10番の平筆を使い縦幅の狭い花びらを描いていきます先ほどと同じように上の方が暗い赤になっています花びらが乾いたら花芯を描いていきましょう正面から見た花は丸く斜め上から見た花は筒状のものを描きさらに角度をつけたものはその筒が長くなったように描きます花粉はライナー筆でドットを打ち表現していますまず先に黄土色のゴールデンブラウンでその次に黄色のストローでドットを打っています正面から見た花の花芯は花芯全体に斜めから見た椿の花の花芯は筒状の楕円形の部分にドットを打っています角度をつけてみた椿の花では花芯の部分の上の楕円形を幅を狭くしてドットを打っています葉はパイングリーン一色を筆全体につけストロークで描きました葉の中央にゴールデンブラウンのラインをさっと引くと葉の完成ですここからは作品の制作過程です年賀状をイメージして2枚書いてみました説明はテロップで入れています作品が出来上がる様子を楽しんでいただけたら嬉しく思いますあ。
最後までご視聴ありがとうございましたこのチャンネルではトールペイントのテクニックを使っていろいろな花の描き方を紹介していこうと思っています高評価ボタン、チャンネル登録、とても励みになりますよろしくお願いします最後までご視聴ありがとうございました